hello my dear students and friends uh, this video related about session 6 uh, model mcq for msbt exam uh, in that human anatomy and physiology for chapter respiratory system ji ha humne iske pehle bhi human anatomy aur physiology ke jo bhi different chapter hai like chapter 1 to chapter 6 right to maine upload kiye yahan pe so it is helpful for d pharmacy first year students and i am mr mahishmari vinayak assistant professor representing this video so we will discuss one by one so first question is that which one is the part of respiratory system aapko pucha gaya hai ki respiratory system ka niche diye gaye option mein kaun sa part hai yahan pe option hai a lymph node b pharynx c nephron d heart so correct answer is that option b pharynx yahan pharynx jo hai right uh, mouth cavity ke baad mein jo part aata hai usko pharynx kehte hain right so nasal pharynx oro pharynx right laryngo pharynx these are the three types of pharynx now correct answer is that pharynx so question second is that where is the sound box vocal cord located in body ja body mein apna jo vocal cord hota hai jahan se apna sound produce hota hai wo kaha hota hai so yahan yahan pe option diye hain a pharynx b trachea c larynx and d bronchi so our correct answer is that option c larynx jahan larynx mein jo bhi vocal cord rehta hai wahan pe maine foldings rehte hain membrane ki aur us membrane ke folding ki wajah se sound produce hota hai to use vocal cord kehte hain so now correct answer is that uh, option c next question is that that is question 3 which cartilage present at the common of respiratory tract एंड गैस्ट्रो इंटेस्टनल ट्रैक जी हाँ जो भी रेस्पेटरी ट्रैक होता है यानी कि अपना एयर वाइन पाइप और गैस्ट्रो इंटेस्टनल जो भी अन्न लेलीगर रहती है राइट तो उसमें का कॉमन जो कार्टिलेज होता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए ए थायरॉयड कार्टिलेज बी क्रिकॉयड कार्टिलेज सी इपिग्लॉटिस कार्टिलेज एंड डी आरेटिनॉयड कार्टिलेज सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी इपिग्लॉटिस कार्टिलेज यहाँ इपिग्लॉटिस कार्टिलेज ऐसा कार्टिलेज है जो कॉमनली ओपनिंग पे प्रेजेंट रहता है राइट so it will be open at the uh, at at the situation of respiratory and gastrointestinal tract jab jab hum khana khate tab wo open rehta hai right so respiration ke waqt wo khula rehta hai now we will discuss question number 4 following are the parts of respiratory system except jo aapko abhi yahan pe alag tarah ka question pucha gaya hai ki niche diye gaye option jo hai usme sabhi रेस्पेक्टिव सिस्टम के पार्ट है लेकिन एक जो ऐसा पार्ट है कि वो उसका पार्ट नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है ए फैरिंग्स बी लैरिंग्स सी ट्रकिया एंड डी स्प्लिन सो यहाँ पे देखा जाए तो फैरिंग्स है लैरिंग्स है ट्रकिया तो अलग जो पार्ट है वो है स्प्लिन सो स्प्लिन इज नॉट पार्ट ऑफ रेस्पेक्टिव सिस्टम सो करेक्ट आंसर इज दैट डी स्प्लिन नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फाइव विच पार्ट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एयर सेक जी हाँ जो भी लंग्स होता है उसमें एयर सैक किसे कहा जाता है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है ए ब्रॉन्क्यूल्स बी एल्वियोलाय सी ब्रॉन्काय एंड डी लिम सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी एल्वियोलाय जी हाँ एल्वियोलाय जो पार्ट होता है लंग्स में जो भी ब्रॉन्क्यूल्स है ब्रॉन्क्यूल्स के एंड एंड पार्ट में एल्वियोलाय जैसे सैक रहती है राइट बैग रहती है उस बैग में जो भी ऑक्सीजन है वो आता है राइट एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंटली ऑक्सीजन है वहाँ के साथ अपना जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सचेंज होता है सो ऑक्सीजन टेक्स प्लेस मीन्स गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एलवोला सेक्स सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी एलवोला है नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर सिक्स वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज डैश 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 आपको पूछा गया है कि वाइटल कैपेसिटी लंग्स की कितनी होती है यानी कि जो भी एयर uh, है लंग्स में कितने आती है और कितनी जाती है फोर्सफुली एक्सपायरेशन एंड फोर्सफुली इंस्पायरेशन तो टोटल कैपेसिटी कितनी होती है यहाँ पे ऑप्शन दी है ए 4000 थाउजेंड एम एल बी वन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड एम एल सी फाइव हंड्रेड एम एल एंड डी टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड एम एल सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए फोर थाउजेंड एम एल जी हाँ फोर थाउजेंड एम एल इतनी जो भी कैपेसिटी रहती है लंग्स की इतनी वो फोर्सफुली एक्सपायर करता है आफ्टर द फोर्सफुली इंस्पायरेशन Now we will discuss question number सेवन The amount of air which can be inspired and expired during ordinary quiet breathing called. कॉल्ड यहाँ पर आपको डेफिनेशन पूछी गई कि जो भी अमाउंट है ऑफ एयर की तो वो इंस्पायर्ड होती है और एक्सपायर्ड होती है ड्यूरिंग ऑर्डनरी क्वाइट ब्रीदिंग तो उसे क्या कह देते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है ए रेसिडियल वॉल्यूम बी वाइटल कैपेसिटी टी टाइडल वॉल्यूम एंड डी नन ऑफ द बो सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी टाइडल वॉल्यूम जी हाँ टाइडल वॉल्यूम को कह कहा जाता है कि जो अमाउंट ऑफ एयर है जो uh, अंदर आती है राइट right? इन अ क्वाइट ब्रीदिंग तो उसकी नॉर्मल वैल्यू पॉइंट लीटर होती है यानी कि फाइव हंड्रेड हो सकती है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर एट वॉट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ रेसिडियल वॉल्यूम जो आपको पूछा गया है कि जो रेसिडियल वॉल्यूम होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 
सो रेसिडल वॉल्यूम इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि रेसिडल वॉल्यूम क्या होता है लंग्स का राइट सो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग्स ऑन द फोर्स एक्सपायरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन जी हाँ नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ जो भी एयर है वो लंग्स भी रिमेनिंग रहती है उसे रेसिडियल वॉल्यूम कहते हैं तो वो है वन लीटर सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज दैट ऑप्शन डी वन लीटर जी हाँ वन लीटर उसकी नॉर्मल रेसिडियल वॉल्यूम रहता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम जहाँ नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है टाइडल वॉल्यूम की यहाँ पे ऑप्शन दिए ए फाइव हंड्रेड सी वन सी वन थाउजेंड एंड डी थ्री टू फाइव लीटर्स सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए फाइव हंड्रेड एम एल जी हाँ उसकी टाइडल uh, कैपेसिटी रहती है लंग्स की नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर टेन अ कंडीशन इन विच डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉल्ड एज डाइडेश आपको यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई है कि जो भी सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं उस टर्म को क्या कहते हैं यहाँ पे ए आस्थमा बी निमोनिया सी डिस्पेनिया देन डी ट्रांसलाइटिस सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी डिस्पेनिया डिस्पेनिया में ब्रीदिंग के लिए डिफिकल्ट होती है यानी कि आप आस्थमा में भी हो सकती है लेकिन आस्थमा की डेफिनेशन कुछ अलग है Now we will discuss question number एलेवन What is the respiration rate of human being? जो human being का respiration rate कितना वो रहता है जिनकी वो कितनी एक मिनट में कितनी बार सांस ले सकता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन ए ट्वेंटी रेस्परेशन पर मिनट बी टेन रेस्परेशन पर मिनट सी फिफ्टीन रेस्परेशन पर मिनट डी एटीन रेस्परेशन पर मिनट सो करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी एटीन रेस्परेशन पर मिनट चाहे जो भी नॉर्मल अडर्ट होता है तो उसकी नॉर्मल रेस्परेशन रेट एटीन रेस्परेशन पर मिनट होती है सो so, uh, मेरा ये वीडियो आप अगर आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब इसलिए करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको एम एस एग्जाम के लिए फ़ायदा हो सके सो थैंक यू वन एंड ऑल फॉर सपोर्ट मी एंड इंस्पायरिंग मी फॉर मेकिंग दिस वीडियो